，经中美双方商定，国家主席习近平将于北京时间周二上午同美国总统拜登举行视频会晤。这次会晤将是中美两国元首首度直接面对面，受到全球瞩目。外交部发言人赵立坚周一在记者会上介绍称，中美元首将就事关两国关系未来的战略性问题交换意见。当前，中美关系正处于关键十字路口。此次视频会晤。是中美关系的一件大事，也是国际关系的一件大事。中美两国人民和国际社会都希望会晤取得两对两国和世界都有利的结果。根据双方商定，习近平主席将同拜登总统就事关中美关系未来的战略性问题，以及双方。共同关心、关切的重要问题，坦诚、深入、充分交换意见。希望美方同中方相向而行，加强对话合作，有效管控分歧，妥处敏感问题，探讨新时期中美作为世界大国相互尊重、和平共处的相处之道，推动中美关系重回。健康稳定发展的正确轨道。在周一外交部例行记者会上，中美元首视频会晤成为热点。发言人赵立坚就相关问题回答记者提问。今天的记者会上，中美关系，特别是中美元首即将到来的这个会晤是最热门的话题。从十月八号发言人透露，中美双方就年底前举行元首视频会晤进行了讨论，到现在的一个多月的时间里，几乎每周都有记者就相关问题进行提问。两国元首将重点谈及哪些话题，为今后一段时期中美关系向前发展发挥怎样的引领作用，备受国际关注。香港《南华早报》称，中美都表示要借最高领导人直接接触来稳定两国关系。目前，两国从地缘政治到贸易等广泛领域都存在激烈竞争。美国《纽约时报》称，拜登将明确表示，美国准备与中国进行激烈竞争，但不希望发生公开冲突，并渴望在两国利益一致的领域合作。两个大国之间的关系，并不仅仅涉及到双边层面，同时也涉及到多边，涉及到国际社会的共同利益。而对于中美两个大国关系如何来走，中美两国元首通过视频会晤会擦出什么样的火花，是不是能够解决中美之间当前存在的一些深层次的问题，这其实也是国际社会希望中美两个大国之间的关系能够进一步的积极向好，而不是出现更多问题的一种总体的期待。就在此次会晤前夕，中美关系出现几个积极迹象。当地时间上周二，美中关系全国委员会在纽约举行2021年度晚宴，习近平主席和拜登总统分别向本次活动致贺信。由中国驻美国大使秦刚和美中关系全国委员会董事会主席雅各布鲁分别在晚宴上宣读。参加活动的中美两国人士表示，期待双方加强对话，克服困难，寻求合作之道，共同推动中美关系重回正轨。美国前国务卿基辛格通过视频发言说：“美中两国克服困难至关重要，更为重要的是找到相互合作的领域。当今世界各国必须找到合作共存之道。”美中关系全国委员会会长欧伦斯说，在美中政府间交流遇到挑战的情况下，美中关系全国委员会组织的有关战略、经济、医疗保健、数字经济等二轨对话并没有暂停，反而增加了绿色金融等主题。这些讨论产生的共识有助于美中两国政府制定有利于两国的政策。外界注意到，美方贺信中特别提到，从应对新冠肺炎疫情到解决欺骗危机的现实威胁，美中关系具有全球意义。习近平上周五晚在北京以视频方式出席亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议，并发表重要讲话。习近平表示，要科学应对疫情，深化国际合作，促进疫苗研发、生产、公平分配。中国宣布全年将努力对外提供二十亿剂疫苗，迄今已提供超过十七亿剂。此外，当地时间上周三，中美在格拉斯哥联合国气候变化大会期间发布联合宣言，承诺采取强化的气候行动，以有效应对气候危机。中美联合宣言的发布，为推进全球气候治理注入动力，为多边进程注入正能量。《华尔街日报》的报道称，这让外界更加期待中美两国元首会谈，展现出更具合作意味的基调。
。从美国的方面来说，也希望营造某种会谈的氛围，希望与中方进行较为积极的交流。但是呢，我们看到这些积极的现象的同时，也必须要注意到的是，在中美进行合作的时候，美方在推动中美合作的时候，仍然打着一些小算盘。另一方面，中美之间在台湾、经贸、南海等热点议题上持续紧张。上周四，习近平应邀在北京以视频方式向亚太经合组织工商领导人峰会发表主旨演讲时强调，亚太地区不能也不应该回到冷战时期的对立和割裂状态。他特别指出，要坚持向前看、朝前走，反对歧视性、排他性做法，以意识形态划线、搞地缘政治小圈子，终究是没有前途的。其中，中美围绕台湾问题的分歧尤其尖锐。上周六，国务委员兼外长王毅应约同美国国务卿布林肯就中美元首会晤事宜通电话时，特别点名美国近日在台湾问题上采取的错误言行，并敦促美国明确、坚定地反对任何台独行径，把一个中国政策落实到行动上。《环球时报》周日发表社评文章，《中美管理竞争，共同抑制台独是关键》。文章指出。中美各自发的外长会谈公告都突出了台湾问题，但观点差距巨大。预计两国元首视频峰会也会给台湾问题一个重要位置，它将是视频峰会的最大难点之一。社评强调，台湾问题是中国的深度红线，要减少中美发生战略对撞的风险，美方必须从台湾问题上向后撤，展现收敛。最后呢，涉及到中美关系中的一些根本性的、原则性的问题，非常敏感的问题。那么中美呢也会进行交流，尤其是从中方的角度来说，我们会强调底线和红线，防止美方出现误判，对中美关系造成颠覆性的、全局性的破坏。实际上，近年来中美元首的每一次互动都吸引着世界的目光。今年以来，习近平主席以两次应约同拜登总统通电话。二月十一日，中国农历除夕上午，习近平主席同拜登通电话，进行了美国新政府成立后两国元首的首次直接互动。通话后，两国外交团队和有关工作层面通过面对面、视频、电话等多种方式开展了多次深入交流，如安克雷奇对话、天津互动、美国总统气候问题特使两次访华。互动中，中方就一系列问题阐明了自身立场。在一段时间的斗争和博弈之后，中美双方对彼此立场深化了了解，两国在最高层面再次进行直接战略性沟通。九月十日上午，习近平主席又再次应约同拜登通电话，强调中美能否处理好彼此关系，有关世界前途命运，是两国必须回答好的实际之问。中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。双方一致认为，中美元首就中美关系和重大国际问题深入沟通，对引领中美关系正确发展非常重要。同意继续通过多种方式保持经常性联系，将责成双方工作层加紧工作，广泛对话，为中美关系向前发展创造条件。有分析指出，中美元首在通话将明确今后一段时期中美关系发展的一个路线图，比如接下来双方要在哪些领域合作，双方怎样管控分歧，特别是。在安全、军事、台海、南海等问题上。中国一直在扮演着非常积极的角色，我们在落实承诺的过程当中也是有诚心、有诚意的。那么，同时也希望美国在落实共识的过程当中，尤其是此次视频会晤之后，能够产生更加的积极效能，相向而行，才会使大国之间的关系变得更加的稳定，才是国际社会所期待看到的一个结果。相关话题来连线推评论员吴卫，吴先生您好。举世瞩目的中美元首视频通话将于周二上午举行。近期中美高层互动频密，今天外交部发言人称，中美元首将就事关中美关系未来的战略性问题坦诚、深入、充分交换意见。您对此有何前瞻？是的，梅西，正如我昨天谈到的，中美两国共同回答如何搞好中美关系这个世纪之问，听众却是全球各国。会晤在即，双方均提前释放消息啊，试图做对方的预期管理。我留意到，美国国务院为此次元首会晤定下的基调是两位领导人讨论如何负责任地管理中美之间的竞争，同时在利益一致的领域进行合作的机会。细心的朋友应该已经感受到风向的不同。拜登政府主动调整了对华策略的论述方式，由上任之初的竞争、合作、对抗三分法变为竞争、合作二分法。并且啊，在竞争之前加上了颇为学术的外交词汇“负责任的管理”。我个人认为。
对抗论的示威，标志着中美关系自由落体式下跌的危险阶段已经度过了。拜登政府用了好一阵子才从所谓敌视中国的朝野共识假象中回过神来。这首先要归功于中方在中美关系震荡调整时保持的战略定力与沟通耐心。华盛顿当局渐渐意识到，维系一段友谊往往需要经年累月的投入，但摧毁一段关系却只需短短数月。更何况，两个头号大国一旦被对抗思维引入神仙打架的死胡同里啊，焦虑不安的各国会排着队敲门，试图从中调停。从这意义上看，此次中美元首视频会晤那真叫一个举世瞩目、众望所归。实际上，中美关系出现回调的契机充满了仪式感。前不久，在美中关系全国委员会的年会上，中美元首默契的同时发去贺信。习近平主席在信中那句“中美合作是唯一正确选择”广为流传。G 二零罗马峰会、格拉斯哥气候峰会现场都再次响起了这句话。种种外事细节表明，中美关系应及时止跌，已成为双方共识。西方媒体不约而同地提及，只有通过元首外交这个顶格的外事渠道，方能止住中美关系急剧下坠的曲线。在我看来，这种悲观情绪折射了中美两个大国在交往领域的结构性损伤。因此，我个人推测，逐渐恢复中美两国民间交往，啊，拓展双边外交渠道，会是中方在此次会晤中着重提及的倡议。事实上，这应该是中方的再次提醒，因为拜登上台以来在中美关系的重建工作方面，显然远不够努力。另一方面，我也留意到，中方在元首会晤前夕提前设置了台湾问题的议程，我们不妨听听拜登总统如何回答这个必答题。那在您看来，台湾问题为何会成为此次中美元首视频会晤的关键议题？关注外事领域的朋友应该印象深刻，但凡外国领导人访华，亦或是拨通了中方领导人的电话，一中原则都是一个高频词汇。我们甚至可以说，承认台湾是中华人民共和国不可分割的一部分，是外国政府与中国进行正常官方交往的重要前提。事实上，中美建交也正是基于这个重要前提，它是中美三个联合公报的核心意涵，一字一句不容篡改。但是这些年来，随着美国政府啊越发频繁的打台湾牌，一种声音甚嚣尘上，那就是美国将。逐渐放弃在台湾问题上的战略模糊，将“一中”原则中的“一中”公开解释为有利于台湾执政当局的方向。若当真如此，中美两国建交的根基都会出现根本性的动摇。因此啊，我们很有必要当面向美国方面传递一个信号，那就是：你们真的想清楚了吗？务必想明白了再回答。因此，我个人也认为，我们没有必要将美国打台湾牌与美国在台海放弃战略模糊强行的画上等号。随着中美两国在综合实力上越发接近，美国打台湾牌的边际效益是逐年递减的。他们需要更加用力地将这张牌甩在台面上，以获得预期的响声。这就是时间在大陆一方的含义。无论是特朗普上任之初莽撞拨通的所谓“川菜通话”，还是拜登总统在电视节目上梦游般说出的所谓“协防台湾论”，都被华盛顿当局的专业人士迅速地纠正为：美国对台政策没有变化。某种意义上，他们十分清醒地认识到，稍有差池，这将会是一道所谓的送命题。不仅桌上的台湾牌会迅速的被融化，中美关系大局乃至美国在东亚经营半个多世纪的地缘秩序都会地动山摇。因此，我们有理由相信，华盛顿当局并未丧失战略理性。将负责任的管理中美竞争关系挂在嘴边的拜登总统，他十分清楚，所谓台湾牌只是手段，而不是目的，不过是一个与中国展开战略竞争的地缘工具罢了。若采取逆向思维啊。我想反问美方一句：你们真的要让台湾问题横亘在中美关系大局之前一叶障目吗？这样一来，美方反而会全面陷入被动，直接进入中美在太平洋上总摊牌的对赌局面。好的，也谢谢吴先生跟我们共同在线分享你的观点，谢谢。
根据美国劳工部最新统计的数据显示，十月份的美国居民消费价格 CPI 指数同比上涨百分之六点二，这是美国的通胀指数连续上涨的第十七个月，并且在涨幅上创下了一九九零年十二月以来的最高幅度。美国财政部长耶伦认为，通胀危机的主要原因是新冠疫情带来的影响。他同时也承认，特朗普时期对中国进口商品收取高额关税，推高了美国国内商品的价格。耶伦透露，美国正考虑降低部分。对华商品关税。美国劳工统计局公布的数据显示，二零二一年十月，美国的消费类产品和服务价格 CPI 同比飙升了百分之六点二，为过去三十一年以来增长最快的一年。通货膨胀几乎影响了美国经济的各个方面，例如牛奶价格增长百分之十七，鸡蛋价格增长百分之四十二，而能源服务价格增长则超过十一个百分点。当地时间周日，美国财政部长耶伦表示，控制疫情是抑制通胀的关键因素。在新冠疫情得到控制之前，通胀将持续保持高位。不过，耶伦预测，一旦对疫情做出成功回应，需求模式和劳动力供应恢复到疫情前的正常水平，通胀就会结束。Eating out, traveling more, spending more on services, and the demand for products, for goods,、um, begins to go back、uh, to normal. 白宫政府坚持认为通胀是暂时的，并将成本上升与疫情对供应链停滞和劳动力短缺的影响联系在一起。不过，一些经济学家表示，未来几年通胀率可能会持续走高。根深蒂固的通胀可能意味着美联储官员可能不得不提前或提前加息，这可能会抑制经济增长。特朗普政府此前对钢铁、铝和一系列商品征收了不同关税，此举对美国消费市场造成通胀压力。这些关税每年影响美国的进口总额超过四千亿美元，或使消费者损失超过五百亿美元。耶伦在电视访谈中提及，美国正考虑降低针对中国商品的部分关税。The U.S. Trade Representative Catherine Tai has said that we are revisiting the Phase One trade deal and、um, recognizing requests to、um, reduce tariffs in some areas. So that's certainly something that's under consideration. 美国贸易代表戴奇上周曾表示。美国针对中国遵守中美第一阶段贸易协议所进行的磋商取得进展，但他不愿预测最终会取得怎样的成果。二十四家美国商业协会上周五致函戴奇和耶伦，呼吁白宫降低中国商品关税，并扩大进口关税豁免范围，以恢复美国企业的竞争力。据香港南华早报报道，这些协会在信中申诉，关税措施持续对美国企业、农民、工人和家庭造成不相称的经济伤害。拜登政府上台之后，并没有更正特朗普政府之前的这种以美国优先、高关税的这种对外这种贸易政策，这些原因都导致了美国这个通胀大幅上涨。美国降低中国商品的部分关税是不得不为。现在美国正面临着供应链断裂与通货膨胀双重危机，而当今世界上只有产业链相对完善且受疫情影响最小的中国，才能够提供足够的产品，降低美国通胀。不过，由于美国自二零一八年开始，便在各个领域对中国输美商品加征关税，人为抬高输美货物价格，只有降低对华关税，让中国产品顺畅地进入美国市场，才能够填补供应链的空缺，帮助市场价格降温，缓解目前美国的经济困境。我个人觉得，未来可能出于他这各种各样的这样一个考虑，他可能就会在这个方面，对中华、对对中国，呃，加征的这些关税。的问题上可能会出现一些松动或调整。有评论认为，即将于周二举行的中美元首视频会晤对美方解决国内困境尤为关键，但这并不意味着拜登会轻易取消强加的关税。从拜登政府目前延续对华强硬政策来看，美方很有可能将极限施压操作变成利益交换的筹码。由于拜登政府在应对通胀上迟迟没有成效，而其耗资巨大的经济法案也遭到民主党内部一些争论，这拖累了美国总统拜登的支持率。在《华盛顿邮报》的最新民调中，拜登支持率降至百分之四十一，较九月的百分之四十四进一步回落，而六月为百分之五十。调查表明，约有一半的美国人就高通胀指责拜登。
。面对美国急剧上涨的通胀，拜登的计划是推销自己最新的 1.75 万亿美元支出计划。他称这项法案是缓解物价上涨的重要途径，预计国会众议院将在本周晚些时候对该法案进行投票，而参议院的表决时机尚不确定。一项由兰格研究协会进行的民意调查显示，美国共和党国会候选人目前在中期选举投票偏好中保持很大的领先优势，而美国总统拜登领导下的民主党支持率则出现下降。如果在短期内迅速取消对中国加征关税，毫无疑问又会遭遭到这个美国国会的，这尤其是共和党这一这个这一派的这个这样一个指责，说他这个可能有各样的这个对中国示弱的这样一个意思在里面，也会反而也会反噬他国内的这样一个未来下一步的这个选情。但如果他继续保持国内这样一个，就是为了赢得国内这样一个对中国表示示强的这样一个这一部分群体的这样一个支持的话。大家继续保持对中国的这个加征关税政策，毫无疑问又会加剧它，或者加重它，它这个国内的经济困难。洪都拉斯现任总统埃尔南德斯近日窜访台湾，与此同时，洪都拉斯国内本月底将举行总统大选，埃尔南德斯所属政党选情严峻，主要反对党候选人卡斯特罗民调目前处于领先状态。卡斯特罗曾表态，若当选将与大陆建交。就在外界对此次窜访质疑纷纷时，蔡英文扬言，埃尔南德斯此访意义重大，希望台湾地区与洪都拉斯继续在国际舞台上所谓互相支持。对此，外交部表示，民进党当局惯于制造国际支持的假象，改变不了台湾是中国一部分的铁的事实，也阻挡不了中国必然统一的历史大事。周日结束在台访问三日的洪都拉斯总统埃尔南德斯，选择搭乘二十三时五十分中华航空的航班离开台湾。他在离台时并未发表谈话。据台媒的报道，埃尔南德斯上周六在与蔡英文见面时表示，他这次到台想要传达清晰坚定的信息，就是朋友间所谓患难见真情。他同时说，希望这样的情谊，无论是他任内还是卸任后，都能深化。蔡英文则用所谓“意义非凡”形容埃尔南德斯此行，称希望与洪都拉斯在国际舞台上继续所谓相互扶持。周一，外交部例行记者会上，发言人赵立坚对此表示：“一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，坚持一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋。”台湾民进党当局惯于制造国际支持的假象。为其台独分裂行径撑腰打气，这不过是自欺欺人的把戏，改变不了台湾是中国一部分的铁的事实，也阻挡不了中国必然统一的历史大事。事实上，埃尔南德斯卸任前意外窜访台湾，引起外界多种质疑。从时间点上说，还有两周，洪都拉斯就将举行大选，埃尔南德斯能否如愿连任存在很大变数。民意优势明显，最大反对党自由重建党参选人小马拉卡斯特罗九月曾直言不讳，如果他赢得十一月底的总统大选，将立即与大陆建立外交和商务关系。不管怎么样，他现在是处于一个非常尴尬的。这样的一个啊状态，那这个时候你来台湾做什么？台湾这个时候跟这样一个有贩毒前科的总统来往，这对台湾来讲形象是不好的。台湾可以帮他什么东西？台湾台湾这个时候大概也会很紧张、很谨慎，因为他党可能要输掉。你看，你看，在这个时候通过一大笔的经费帮助他国内建设什么东西，那就明目张胆的介入人家的选举。我认为民进党大概也没有这个胆子。洪都拉斯弃台的消息其实已多次传出。中美洲北三角国家，包括洪都拉斯、危地马拉、萨尔瓦多，本是台湾在中美洲所谓友邦的大本营。自从2018年8月萨尔瓦多弃台与大陆建交后，台湾地区整日担心骨牌效应随时发生，其中洪都拉斯不听话的可能性最大。要知道，邻国萨尔瓦多与大陆建交后，双边经贸实现弯道超车，贸易额超过十一亿美元。萨尔瓦多的精品咖啡连续三年亮相上海进博会，双方签署“一带一路”合作谅解备忘录，中方无偿支援萨尔瓦多多项基础设施和民生项目。目前，拉利伯塔德码头、国家图书馆、伊洛潘戈供水等都在积极推进。疫情爆发后，中方累计为萨国提供五百八十一点八万剂疫苗。
。今年五月，洪都拉斯曾通过邻国萨尔瓦多等国家向大陆购买新冠疫苗。洪都拉斯政府还表示，可能寻求在大陆设立一个商业办事处，处理购买新冠疫苗等事务。而蔡英文当局所仰仗的美国和洪都拉斯总统埃尔南德斯之间的关系，更非铁板一块。最新一期《美国纽约客》刊出一文，洪都拉斯总统是毒枭的贸易商网中解密了埃尔南德斯家族与毒品之间的联系。文章称，美国2018年在迈阿密逮捕了洪都拉斯国会议员安东尼·埃尔南德斯，指控他负责毒枭的交通，运送超过 18.5 万公斤可卡因进入美国，数量之大足以让全美国人每人吸食五剂。而安东尼的哥哥正是洪都拉斯总统埃尔南德斯。今年三月，纽约法院审理此案，美国检察官指控他们兄弟将哥伦比亚的可卡因运进美国。也和墨西哥贩毒集团合作，贩毒所得以总统名义移作政治现金。他们贩卖军械武器给毒枭，还将美国与红国的扫毒行动透露给毒贩。美国法院最后判决安东尼终身监禁，没收上亿犯罪所得。对此，洪都拉斯总统埃尔南德斯除了表示遗憾外，坚决否认一切指控。国家统计局周一介绍十月份宏观经济形势，总体看国民经济继续保持恢复态势，经济运行总体平稳。就大家关注的2021年是否能完成全年经济社会目标任务，国家统计局新闻发言人傅林辉表示，随着国内需求继续扩大，高水平开放的红利继续显现，以及改革创新的动能增强，中国经济仍然会保持稳定恢复的态势。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长傅林辉在发布会上表示，十月份面对复杂多变的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，科学统筹疫情防控和经济社会发展，加大保供稳价和支持实体经济力度，国民经济继续保持恢复态势，就业形势总体稳定，居民消费价格总水平稳定，国际收支好于预期。结构调整加势推进，民生事业持续改善，经济运行总体平稳。十月份全国秋粮收获接近尾声，有望增产，在夏粮比上年增产五十九点三亿斤，早稻增产十四点五亿斤的基础上，全国粮食总产量预计将达到一点三万亿斤以上。从工业看，十月份全国规模以上工业增加值同比增长百分之三点五，比上月加快零点四个百分点。服务业总体保持恢复态势。十月份，全国服务业生产指数同比增长百分之三点八，两年平均增长百分之五点五，比上月加快零点二个百分点。总的来看，十月份经济运行总体平稳，持续恢复，发展韧性继续显现。但也要看到，当前国际环境依然复杂严峻，不稳定不确定因素仍然较多。国内发展中，结构阶段性结构性矛盾犹存。保持经济稳定恢复仍需加力。十月份，全国居民消费价格同比上涨百分之一点五，涨幅比上月扩大零点八个百分点。全国工业生产者出厂价格同比上涨百分之十三点五，涨幅比上月扩大二点八个百分点。对于 CPI 和 PPI 的上涨，傅林辉表示，这是由于受到三季度疫情和汛情等因素的冲击，同时国际大宗商品价格的上涨带来的输入性影响。和国内部分能源、原材料产品的供给偏紧，但是这种情况是受到短期冲击因素造成的，是一种阶段性的状况。我们可以通过还有通过多种途径来把这个 PPI 上涨的这个速度，还有它的这个压力，在往这个 CPI 这端传导的过程中把它化解掉。例如，那这个虽然价格上涨比较快，我们这个还可以通过这种政策的减税降费，还有这些各种各样的这个补贴、财政这样转移支付来帮助。这个最终的这个 CPI 这一段来减轻压力。十月份货物进出口总额三万三千三百五十七亿元，同比增长百分之十七点八，其中出口一万九千四百零八亿元，增长百分之二十点三；进口一万三千九百四十九亿元，增长百分之十四点五。进出口相抵，贸易顺差五千四百五十九亿元。深圳卫视记者提问：十月。出口增速超预期，进口增速低于预期，贸易顺差在继续扩大，尤其是对美的贸易顺差不断扩大，请问这背后有哪些因素？谢谢。一个呢是，在，呃，全球疫情条件下呢，呃，世界经济整体上在复苏，那么同时呢，由于疫情的影响呢，呃，全球的供给来说呢，这个
呃供应链呢，产业链的供给是不畅的。那么中国呢，应该说在这个时期呢，我们国内生产呢保持总体稳定，那么有效填补了国内外这个全球这个供需的这种缺口，啊，这是第一方面因素。第二方面呢来看呢，呃，是由于我国的产业升级发展，那么。我们整体上的这个国际竞争力在提升，那么第三个方面呢，就是创新能力在提升，那么满足国内外新需求的这种这种能力在提高。而我们看到呢，在全球疫情发展的状况下呢，中国的这个疫苗的这个出口，还有相关防疫物资的出口，啊，都保持了较快的增长。那么这些呢，也一定程度上带来这个贸易顺差的这种扩大。谢谢。根据十月的进出口数据，我们注意到中国出口依然维持强势，而贸易顺差主要来自于美国和欧盟。今天，傅林辉司长在回答我的提问，分析中国贸易顺差扩大的因素时表示，中国国内生产保持总体稳定，有效填补了全球供需的缺口，这也反映出中美经贸的相互依赖性很强。所谓脱钩论有悖现实。菲律宾下届大选的候选人登记确认窗口期于周一正式关闭。此前一直占据各项民调最受青睐的总统人选位子的现任总统杜特尔特之女莎拉，出人意料的选择竞选副总统。此前放出风声要与女儿竞逐副总统一职的杜特尔特，周一下午也突然改变主意，退而参选参议员。这是出于什么考量？为何这场大选对于菲律宾国内政治发展和对外政策来说都至关重要？来看看报道。周一是菲律宾各党可以变更候选人的截止日期。此前最被看好的总统竞逐者，菲律宾达沃市市长莎拉·杜特尔特，周日宣布竞选副总统之后，多个政党措手不及地紧急撤换总统及副总统候选人。莎拉的父亲，菲律宾现任总统杜特尔特对此也大吃一惊。他向媒体坦诚，自己并不知道女儿的决定。不过，显而易见的是，莎拉此举也影响到了杜特尔特的布局。就在他改逐一几小时后，杜特尔特的长期助手参议员克里斯托夫·吴撤回副总统竞选申请，改为竞选总统。值得注意的是，此前放出风声要竞选副总统的杜特尔特，在最后关头也改了主意。菲律宾总统府发言人洛克周一下午表示，杜特尔特和莎拉是互敬互爱的妇女，他们不会在政坛上与彼此为敌，因此杜特尔特不会参选副总统。另据菲律宾 DZRH 电台消息，克里斯托夫·吴披露，杜特尔特将在明年的大选中竞选参议员。分析认为，杜特尔特此前有意作为克里斯托夫·吴的搭档，与女儿一起竞逐副总统职位，可能是一个双保险操作。但后来他发现自己有可能会分去女儿的票数，并且不利于杜特尔特家族势力以及亲近盟友的团结。菲律宾国内政治的变化会影响到菲律宾在对外政策上的一些取向。到底是在中美之间，他保持一种什么样的立场，以及他采取了这种立场之后，对于整个地缘政治、东盟、亚太，甚至所谓的印太，都会产生什么样的影响？这都是我们值得观察的地方。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。对于菲律宾现任总统杜特尔特宣布参选参议员，其女莎拉·杜特尔特则同时宣布竞选下一届菲律宾副总统的现象，您作何解读？其实，不管现任菲律宾总统杜特尔特和他的女儿莎拉·杜特尔特此前做过多少次放弃参选的表态，外界始终相信杜特尔特及其家族不可能放弃政治上的雄心，更不可能真正退出菲律宾政坛。然而，即便如此，外界仍然没有预料到，菲律宾这次总统大选会出现如此戏剧性的变化。没有料到杜特尔特及其女儿萨拉会做出如此戏剧性的决定。我甚至认为，即使是美国版的公道剧《纸牌屋》的编导，也编排不出如此悬疑的剧情。首先，原本外界以为，由于萨拉·杜特尔特的民调，在各位可能的候选人中始终高居榜首。因此，萨拉·杜特尔特有可能上演一出菲律宾版的《花木兰代父出征》的戏码，参选下届菲律宾总统。而其父亲杜特尔特，则有可能仿效普京与梅德韦杰夫的模式，玩一个政治上的旋转门，参选下届菲律宾副总统，并为女儿充当摄政王。然而，让外界没有想到的是，最终的结果却是杜特尔特的女儿萨拉·杜特尔特。参选下一届菲律宾副总统，而其本人则宣布参选参议员。第二个让外界没有想到的是，杜特尔特
，没有栽培自己的女儿萨拉图特拉特，更没有跟自己的女儿搭档参选政府总统，而是转而扶持了自己的助理参议员克里斯托夫·吴，代表着执政党参选菲律宾总统。第三个让外界没有想到的是，在民望几乎碾压其他竞争对手的情况下，萨拉杜特尔特宣布参选的，居然不是菲律宾的总统，而是参选菲律宾的副总统。跟他搭档参选的正总统的，极有可能是民望并不如他的菲律宾前总统马克思的儿子，小费迪南德·马克思。那在您看来，已经当了六年菲律宾总统的杜特尔特，为什么还要参选下届的菲律宾参议员呢？我注意到菲律宾国内的反对派抨击杜特尔特，是因为过度贪恋权力。我认为杜特尔特这样做恐怕还有另外一个更为深层次的原因，那就是害怕失去权力之后的政治追杀。跟韩国总统一样，菲律宾现任总统大多没有好下场。在杜特尔特之前的两任总统。都在卸任后遭到了贪污指控与调查，尤其是杜特尔特在任期间，敢作敢为的行事作风，不仅让他的政敌恨得牙根发痒，也在国内外饱受非议。在这种情况下，只有他自己继续当选下任的参议员，或者是让自己的女儿当选下任副总统，他才有可能获得司法上的豁免权。本来要是在其他国家。只做了一任总统的杜特尔特，也可以名正言顺地参选下一任总统。但是，由于菲律宾宪政，尤其是选举体制上的设计，总统任期只限一任六年，并且不得连任。这不仅使得满怀抱负的他，会产生时不我待与仗志未酬的遗憾，甚至也使得他没有办法保障自己卸任后的政治安全与人身安全。所以啊，现任总统杜特尔特才会转战菲律宾国会。当然，这一现象中，我们也可以看出，表面上看上去大大咧咧的杜特尔特，其实是非常精于政治权谋的。他不仅让自己的女儿搭档小费迪南德·马克思参选菲律宾政府总统，而且也扶持自己的政治盟友参议员克里斯托弗·吴参选菲律宾总统。这就等于是给自己家族的政治前途上了一道伤保险。未来无论是这两路人马中的哪一路当选，杜特尔特本人及其家族都将成为最终的赢家。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享你的观点。谢谢。过去长期以来，一些西方媒体在香港，尤其是在修例风波期间，丧失职业操守，一味地颠倒黑白，混淆视听，打着维护新闻自由的幌子，肆意攻击和抹黑香港。日前，英国《经济学人》杂志一名驻港记者工作签证被香港特区政府拒签，此事又引发了一些西方媒体对香港新闻自由的炒作。外交部回应称，香港国安法实施以来，香港的新闻自由以及各项权利都得到保证。事实上，香港国安法实施之后。进入香港的境外新闻媒体及从业者有增无减。英国《经济学人》杂志总编辑贝德斯上周五发表声明称，香港特区政府已拒绝续签该杂志社驻港记者黄淑林的工作签证。在周一的外交部记者会上，发言人赵立坚应询时表示，香港特区政府有权就签证申请做出决定。签证事务是一国主权，香港特区政府。有权依据《一国两制》和《香港特区基本法》，就签证申请做出决定。澳大利亚籍的黄淑林目前并不在香港，遭香港特区政府拒签，意味着他将无法返回香港工作。黄淑林在社交媒体上说：“很遗憾，我将无法继续在香港报道。”事实上，黄淑林为何被拒签，根据他过去的所作所为是显而易见的。黄淑林在进入《经济学人》工作之前，曾供职于路透社和《金融时报》。香港修例风波期间，黄淑林先在《金融时报》任职，在一系列对修例风波的报道中，抹黑香港特区政府和香港警方，美化乱港分子和暴徒，是惯常操作。他无视后者对香港社会造成的巨大破坏，妄称他们是所谓为民主而战。
。此外，今年八月，《经济学人》的一档播客节目中，黄淑林又编织出一幅香港工会被打压的所谓惨状。他以教协为例，对该组织多年来与乱港势力勾结、以政治凌驾教育等劣迹闭口不提，只称其已经切断了与一些反对派组织和国际教育组织的联系，试图和特区政府进行所谓的妥协，但仍没逃过解散命运。此类内容严重歪曲事实的报道多不胜数，却都反映了黄淑林丧失职业操守、背弃新闻伦理、一味的颠倒黑白、混淆视听、打着维护新闻自由的幌子，肆意攻击和抹黑香港国安法和香港新闻自由。呃，黄的这种行为，他一直是在抹黑香港政府，也一直是在抹黑香港警方的正常执法，而且他很多的相关评论和报道啊，都是在支持乱港分子和也支持暴徒。的这些行为，所以这样的一些反中乱港的行为，呃，当然要出面做制止。那拒绝续签已经算是好的了哈。我认为这种类似的行为放到任何一个国家，其实都是类似的这种处理方式。所以我觉得他这次并不冤哦。值得警惕的是，一些西方媒体又嗅到了在黄淑林遭拒签仪式上炒作的空间。路透社、卫报、美联社等报道时，不约而同地抛出所谓“香港国安法压迫言论自由”“香港新闻自由遭受侵蚀”等荒谬说辞，甚至有外国记者试图炒作称，香港外国记者协会近一半记者考虑离开香港。而西方媒体自然也是这一领域的呃这个助推者，因为香港国安法的这个生效和落地实施啊，实际上很大程度上严重阻碍了他们去歪曲香港、去扭曲香港的这种。报道的这种情况，所以对他们来说是一个很大的打击。那他当然要对此做大做炒作啊！针对这种说法，外交部发言人赵立坚用数字拆穿了这一谎言。赵立坚表示，香港国安法实施以来，香港社会重回安定，法律体系更加完善，广大香港居民以及所有在港媒体记者享有包括新闻自由在内的各项合法权利和自由。事实上，香港国安法实施后，进入香港的境外新闻媒体及从业者有增无减。截至2021年4月，驻港外媒总共有628名持工作签证外籍员工，相较去年同期增加98人，增幅为 18.5% 数字不会说谎，希望有关方面遵守新闻职业道德，客观公正的开展涉港报道。香港入境事务处针对《经济学人》记者被拒签一事不做评论，称香港入境处会按照相关法律和政策处理美宗申请个案。有专家表示，香港特区政府就保安或者其他事宜有权接纳、延迟或拒绝任何申请人的工作签证，即使为工作签证设下条件，也是供求、入境政策或保安需要，也不用向他人解释。香港游乱极致，也更加深了与内地的联系。目前已经有十六万港澳居民在内地参加了基本养老保险计划。为了让更多港人了解这一惠民政策，香港工联会、香港广东社团总会周一举办内地社保政策分享会，希望鼓励更多港人参保，享受国民待遇，促进粤港澳大湾区融合发展。国家人社部副部长李忠表示，内地容许港澳居民赴内地参加内地社保和医保计划，充分体现中央政府对香港长远发展和民生改善的有力支持。为落实中央要求，回应香港同胞关切，我部会同国家医疗保障局印发了《香港、澳门、台湾居民在内地、大陆参加社会保险暂行办法》。暂行办法的颁布实施，明确香港同胞与内地居民享受同等权利，履行同等义务，共同受到内地社会保险制度的覆盖，充分体现了中央政府对香港长远发展和民生改善的有力支持，对香港同胞福祉的关心关爱。